abbiamo sempre questo grosso gap mentale. Tutta la mezza transizione ci hanno fermato a metà campo. A noi sono arrivati in palleggio e sono andati a fare tre canestri da sotto. Questa è una questione di durezza mentale che non riesco, non riesco io a farla entrare in testa ai miei giocatori. Sulla partita abbiamo un po' sofferto, abbiamo cercato di, di non concedere troppo sotto canestro, ci siamo un pochettino sbilanciati, loro hanno fatto poco canestro, eh, però nelle rotazioni qualcosa abbiamo pagato sul rimbalzo. Mi dai se divertito? Ma divertito non tanto perché ho perso, però voglio dire ho visto qualcosa di importante, ho visto qualcosa che ci manca eh, e ho perso una partita contro una squadra più rispetto a noi più grossa, più forte e così, in cui penso che noi non abbiamo espresso il massimo della nostra potenzialità. Avendo espresso il massimo della potenzialità e perdere, tende conto. Invece noi penso che non abbiamo espresso quella fisicità che ci serve ancora per competere secondo queste squadre qui strutturate da Eurolega. Questo è che cosa che mi fa pensare che possiamo migliorare questo progetto. L'arrivo di Gordon potrebbe aiutare in questo senso. Beh, ma abbiamo giocato senza, adesso vediamo. Non mi piace mai parlare del futuro e non del futuro. Adesso questa cosa qua è andata, abbiamo giocato con questi giocatori. Eh, lo so che è difficile, però non mi piace mai eh, questa situazione in cui un giocatore ne arriva un altro e c'è un brusio di un tiro sbagliato, di un tiro sbagliato. Sassari si è sempre dimostrata molto, molto vicina ai propri giocatori anche nei momenti difficili. Perciò questo potrebbe essere un momento difficile e non mi piacciono questi mormori su queste situazioni qua che sicuramente non aiutano, non aiutano la situazione. Perciò siccome ho già sentito questi mormori è qualcosa che ho sentito anch'io dalla tribuna, questo non è una cosa che, che mi piace. Che io sia contento o non contento di come gioca il giocatore, questo è un altro discorso. Si riferisce ai pochi falli, a non aver utilizzato il bonus, quando parla di Gismo. Ah, certo, questo perché voglio dire, quando arrivi a una situazione c'è un giocatore come Lenko che sta andando in una situazione in cui sta facendo due o tre canestri di cose, non si, si può permettere che vada dentro dalla parte sinistra dove è forte fino al ferro, perciò bisogna andare. Avete subito la coppa adesso? No, adesso la Coppa ci penso domani, domani no, 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 no. dovreste già conoscere visto questo aspetto qua, perciò è andata e basta. Posso andare via? Ascolta, in generale Rome, Siena, per quello che conta, l'inizio di Roma, un conto avete vinto, con le grandi insomma, la Dino questa non riesce a, a imporsi. Tu l'abbiamo vinto. Sì, tanto la prima. La rete che è in finale l'abbiamo battuta. Perciò con Roma siamo arrivati fuori casa con l'ultimo tiro per fare canestro. Vedo le cose positive. Il problema è che dire, solo direi che è rimasto bene tanto, forse più del dovuto, però è una situazione, è una situazione un po' strana anche di, di giocare con i due piccoli non è possibile contro giocatori di questa stanza. Cioè, 